हाई स्टूडेंट्स तो आज हम जो क्लास टेंथ का हम चैप्टर कर रहे थे ग्लम्सिस ऑफ इंडिया उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे कर चुके हैं दैट इज द बेकर्स ऑफ गोवा नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट दैट इज कुर्ग कुर्ग इज अ प्लेस इन इंडिया जो कि अपनी कॉफी प्लांटेशन और अपने रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है सो so, ये जो चैप्टर है ये लोकेश अब्रॉल ने लिखा था उनकी फोटो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकेश अब्रॉल है सो लेट स्टार्ट द चैप्टर कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसिस जो कुर्ग है वो एक कॉफी कंट्री है कॉफी कंट्री है मतलब यहाँ की जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पे कॉफी का प्लांटेशन होता है और यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं जो वर्षावन होते हैं जहाँ पे यूजुअली ऑल टाइम बारिश होती रहती है बहुत ग्रीन होते हैं और यहाँ की जो मसाले हैं वो भी बहुत ज्यादा फेमस है सो लेट स्टार्ट द चैप्टर मिड वे बिटवीन माइसू एंड द कॉस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड अब मसूर के बीच रास्ते में एक तटीय शहर पड़ता है जिसका नाम है मैंगलोर तटीय एरिया वो होता है जहाँ पे जैसे ये सी हम देख सकते हैं और ये जो एरिया है इसे हम कोस्टल टाउन बोलते हैं यहाँ पे जो भी लोग बसे हुए होते हैं वो एरिया कोस्टल टाउन कहलाता है यहाँ पे अब कहते हैं कि एक स्वर्ग का पीस है जो शायद भगवान के घर से मतलब सीधा धरती पर आ गया है ये इतनी ज्यादा ब्यूटिफुल और पीसफुल जगह है जो इसको हेवन से कंपेयर किया गया है This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो land है rolling hills मतलब जो लहरदार पहाड़ियों से मतलब भरी हुई है वो बहुत ही ज्यादा गर्व है उसको अपने उन लोगों के ऊपर जो यहाँ रहते हैं और यहाँ पर कौन लोग रहते हैं मार्शल मैन मार्शल मैन वो लोग होते हैं जो यूजली बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं और वॉर से उनका कोई रिलेशन होता है ब्यूटिफुल वेमेन यहाँ की जो वेमेन है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड वाइल्ड क्रिएचर्स वाइल्ड क्रिएचर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे जंगली जानवर क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट uh, से भरा हुआ है और प्लांटेशन और वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसिस एंड कॉफी प्लांटेशन अब ये जो कुर्ग है जिसको कोडागू भी कहा जाता है ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की और ये घर है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि हमेशा हरे रहते हैं और हमेशा वहां पर बारिश होती रहती है यहाँ की स्पाइसेस, मसाले और कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा फेमस है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% परसेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट अब इस डिस्ट्रिक्ट का कोडागो डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया जो है वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है ड्यूरिंग द मॉनसून इट पॉर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे अब मॉनसून के टाइम में क्या होता है कि इतनी ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है कि जो विजिटर्स है जो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं वो लोग इस समय यहाँ पे नहीं आते द सीजन ऑफ जॉय कोमेंसिस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च तो जो सीजन ऑफ जॉय है जो यहाँ पे मतलब आप लोग जब घूमने जा सकते हो या जो खुशी का टाइम होता है जहाँ पे जब इतनी बारिश नहीं होती पर जो मौसम वो बहुत अच्छा रहता है वो समय सेप्टेम्बर और मार्च तक का होता सेप्टेम्बर से मार्च तक का होता है द वेदर इज परफेक्ट जो मौसम होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज के लिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो प्लांटेशन है उसके लिए थोड़ी बारिश चाहिए भी होती है हर समय तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है और गुड मेजर्स मतलब एक लिमिट तक होती है ज्यादा नहीं होती है कि वहां पे जो विजिटर्स आ रहे हैं वो ना आ सके द एयर ब्रीड्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी और जो मतलब की हवा है वहां पे कॉफी की एकदम फुल ऑफ एनर्जी वाली जो ब्रीड्स आप ले सकते हैं मतलब कि वहां की जो हवा है वो भरी हुई है कॉफी की स्मेल से इनविग्रेटिंग मींस होता है फुल ऑफ एनर्जी कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ट अंडर ट्री कैनोपियाज इन प्राइम कॉर्नर्स अब जो कॉफी एस्टेट्स हैं कॉफी एस्टेट्स कुछ इस तरीके के होते हैं ये सब जो है वो कॉफी प्लांटेशन है ऊपर वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो ये रोलिंग हिल्स दिखाई गई है ये सारा जो प्लांटेशन है वो कॉफी का है और यहाँ पे ऑल टाइम बारिश होती रहती है विच इज वेरी नीडेड फॉर दिस प्लांटेशन यहाँ पे कॉलोनियल बंगलोस की बात की गई थी कॉलोनियल बंगलोस कुछ इस तरीके के थे जो बिल्कुल सेक्लूडेड होते हैं और पुराने जमाने के स्टाइल के बने हुए होते हैं ट्री कैनोपियाज क्या होते हैं ट्री कैनोपियाज यूजली क्या होते हैं कैनोपिया एक टेंट का स्टाइल होता है तो जो ट्रीज के इतने लंबे लंबे जो ट्रीज हैं इनसे जो एक टेंट शेप बन जाता है तो इनके चारों तरफ ऐसे ट्री बंगलोज होते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं द फ्यूसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट अब जो कुर्ग के लोग हैं वो फ्यूसली मीन्स होता है जमकर तो ये जो लोग
और अरेबिक डिसेंट मतलब ग्रीक या फिर अरेबिक लोगों के जो है वो वंशज है वहां जो लोग रहते हैं और जो कि पूरी इंडिपेंडेंट के साथ इंडिपेंडेंस के साथ रहते हैं एस वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्सेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कॉस्ट एंड सेटल हेयर वेन रिटर्न बिकेम इम प्रैक्टिकल अब यहाँ पे एक स्टोरी बताई जाती है कि जो एक अलेक्सेंडर की आर्मी थी जो कि इधर साउथ की तरफ मूव करके आई थी अलोंग द कॉस्ट कॉस्ट मीन्स तट के किनारे से और यहाँ पे आके सेटल हो गई थी These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams ab ye jo log the inhone jo shaadiyan ki wo yahan ke local logon ke sath hi ki thi aur unka jo culture tha wo bahut zyada clear tha in martial traditions marriage and religious rites jo bhi inke religious rites hote the customs hote the traditions hote the wo sabhi alag the हिंदू लोगों के कल्चरल और ट्रेडिशन से मार्शल लोगों के जो थे द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुडावूस नोन एज कुपिया इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब एंड द कुड्स अब यहाँ पे जो थियोरी है अरब ओरिजिन की कि अरब कहाँ से मतलब कि ओरिजिन हुआ उसका पैदा हुआ तो वो उससे हमें आ, किस चीज से हमें पता चलता है कि वहां के जो लोग थे वो इस तरीके की ड्रेस पहनते थे जो यहाँ हम फोटो में देख सकते हैं दैट इज दिस इज अ ब्लैक लॉन्ग कोट और ये लोग बीच में एक बेल्ट लगाया करते थे कुछ इस तरीके की जो मार्शल मैन होते थे वो लोग जो कि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी और इसे ये लोग मतलब जो कुड़ावाज होते थे वो इसे पहनते थे और इसे कूपिया बोलते थे जो की रिजेंबल करती थी किससे जो कूफिया अरब के लोग पहनते थे तो ये लोग का जो ये ट्रेडिशन है ये लोग जो कमर पे बांधते हैं ऐसा ही कुछ अरब के लोग बांधा करते थे जिन्हें वो लोग कुफिया कहते थे और ये कुड़ावाज भी वही बांधते हैं इससे हमें पता चलता है कि अरब ओरिजिन का यहाँ पे क्या रेजेंबलेंस है कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देअर सन्स एंड फादर्स तो कुर्ग के जो घर होते हैं वहां पर किस चीज का ट्रेडिशन है अतिथि सत्कार का बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी का सत्कार करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेडिशन है और वो लोग बहुत ज्यादा यू you नो know, वर्णन करते हैं रिकाउंट मींस वर्णन करते हैं बहुत ही तरीके की न्यूमरस टेल्स मींस बहुत सारी अलग अलग कहानियां टेल्स ऑफ वैल वीरता की जो की उनके बच्चों और उनके पिताजी से रिलेटेड है द कुर्क रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्की अब जो कुर्क रेजिमेंट होती है वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड होती है डेकोरेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा मेडल्स होते हैं उनकी वैलर के उनकी वीरता के इसीलिए वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड होती है हमारी इंडियन आर्मी के अंदर और जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के जिनका नाम जनरल कैरियप्पा था वो भी एक कुर्गी ही थे तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा वेलरस होते हैं और इनकी जो आर्मी होती है वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होती है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से वॉर्स में बड़े बड़े वॉर्स में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया होता है इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस इवन अभी भी जो कोडावूज है उनको इंडिया के अंदर परमिशन है कि वो कोई भी हथियार रख सकते हैं अपने पास यूजली बंदूक वगैरह रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के द रिवर कावेरी ऑप्टेन्स इट्स वॉटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग अब जो कावेरी रिवर है वो अपना पानी कुर्ग के जंगलों के जो पहाड़ है वहां से लेती है महासीर अ लार्ज फ्रेश वॉटर फिश अबाउंड इन दीज वॉटर महासीर जो है वो एक बहुत ही बड़ी फिश होती है कुछ इतनी बड़ी फिश होती है वो यहाँ के पानी में पाई जाती है अबाउंड मीन्स होता है बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में पाई जाती है किंग फिशर्स डाइव फॉर दियर कैच और ये जो किंग फिशर एक बर्ड होता है ये पानी में डुबकी लगाते हैं इन्हें पकड़ने के लिए बहुत ही बहुत ज्यादा बड़ी है बट इनकी जो छोटी भी होती है तो ये जो किंग फिशर्स होते हैं वो पानी में डुबकी लगाते हैं इन्हें कैच करने के लिए वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगारूज ड्रॉप पार्शली इट एन फ्रूट फॉर द मिस्ट्रीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वॉटर अब बाकी जैसे जो स्क्वेरल्स होती हैं या जो लंगूर होते हैं लंगूर बंदर और जो गिलहरिया होती हैं वो गिरे हुए जो खाए हुए फल फ्रूट होते हैं वो मतलब कि उठा के खाते हैं और मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश मिस्चीफ मतलब होता है शरारत करना तो वो जो शरारतें करते हैं कि पानी के ऊपर यू नो ट्रिफल करने की क्योंकि वो जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा साफ होता है तो ये जो सारे जानवर है जो वाइल्ड क्रिएटर्स है वो इस तरीके से कुछ वहां के पानी का मजा लेते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी इन शरारतों से एलिफेंट्स इंजॉय बींग बैड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देअ महाज जो एलिफेंट्स हैं वो 
इस तरीके से नदी में इंजॉय करते हैं नहाना और स्क्रबिंग करवाना अपने महावत से ये जो महावत होते हैं ये वो होते हैं जो इनके केयर टेकर्स होते हैं और इनको इनकी देखभाल करते हैं इन्हें चलाते हैं खाना देते हैं या फिर इन्हें नहलाते धुलाते तो उन्हें हम महावत बोलते हैं तो वो उस तरीके से कुछ रिवर में इंजॉय करते हैं द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द हाई ऑफ लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग सो माउंटेन बाइकिंग दीज आर सम ऑफ द स्पोर्ट्स कुछ स्पोर्ट्स हम इन्हें कह सकते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग हुआ केनोइंग केनोइंग एक इस तरीके की बोट होती है जिसमें हम रिवर में आगे की तरफ जा सकते हैं ये भी एक तरीके का स्पोर्ट है जो कि लोग बहुत इंजॉय करते हैं रॉक क्लाइंबिंग कुछ इस तरीके का होता है जब हमें पूरी तरीके से बांध दिया जाता है और हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं माउंटेन बाइकिंग होता है कि हमारे पास एक बाइक होती है जिसे हम माउंटेन्स का जो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है उसके ऊपर चलाते हैं दीज आर सम ऑफ दी एडवेंचरस थिंग्स जो आप कुर्ग में जाके इंजॉय कर सकते हो तो ये एक टूरिस्ट टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी डेस्टिनेशन है न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स बहुत ही ज्यादा वॉकिंग ट्रायल्स वॉकिंग ट्रायल्स मतलब बहुत अलग अलग तरीके के रास्ते बने हुए हैं जो कि उबड़ खाबड़ है पहाड़ी इलाका है बहुत ज्यादा तो वो जो ट्रैकर्स होते हैं ट्रैकर्स कौन होते हैं जिन्हें ये एडवेंचरस चीजें करना पसंद होता है और जो ऐसे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो लोग होते हैं ट्रैकर्स तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की वॉकिंग ट्रायल्स बनाई गई है बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी बर्ड्स मतलब पक्षी मधुमक्खिया और बहुत सुंदर सुंदर तितलियां आपको वहां पे कंपनी देने के लिए तैयार रहती हैं ये जो इतनी भी सारी चीजें हैं ये वहां की सुंदरता को दर्शाती हैं कि आप वहां जाके कितना कुछ कर सकते हैं वहां ऑलरेडी क्या क्या चीजें हैं वहां के जो लोग हैं वो अपनी वीरता के लिए कितने ज्यादा फेमस है लेट्स आगे मकाउस मालाबार स्क्वेरल्स लंगारूस एंड स्लैंडर लॉरिस मकाउस तो होते हैं ये वाले बंदर जिनकी फोटो यहाँ लगी हुई है मालाबार स्क्वेरल्स ये होती है जो की बहुत ज्यादा कलरफुल होती है लंगारू लंगारू बंदर तो हमने देखा ये कैसा होता है एंड स्लैंडर लॉरिस स्लैंडर लॉरिस कुछ इस तरीके का एक जानवर होता है वो आपके ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए होते हैं वॉचफुल आई मीन्स आपको देख रहे होते हैं आपके ऊपर नजरी गड़ाए हुए होते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी ट्री कैनोपी कैनोपी वही होता है जो मैंने बताया था ऊपर की जो लंबे लंबे ट्रीज से एक टेंट की तरह बन गया होता है और नीचे पूरी उसकी शेडो आई हुई होती है तो वहां पे ये सभी लोग रहते हैं और वहां से अपनी नजरें आपके ऊपर बनाए हुए होते हैं आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स अब वो जो लोकेश है हमारे जो ऑथर वो कहते हैं कि पर मैं जो जंगली हाथी है उनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग अब जो ब्रह्मगिरी हिल्स है ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ से आपको एक बहुत ही वाइड व्यू पेनॉर्मिक व्यू मीन्स बहुत वाइड व्यू बहुत दूर दूर तक आपको एक बहुत ही सुंदर मिस्टी लैंडस्केप एक अस्पष्ट जो जैसे वहां पे ऑल टाइम बारिश होती रहती है धुंध रहती है कुछ ऐसा मौसम रहता है तो आपको क्लियर नहीं दिखता तो वहां से आपको उन हिल्स से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू देखने को मिलता है अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लेट्स टू द सिक्सटी फोर एकर आईलैंड ऑफ निसर्गंधमा अब एक वॉक है जो कि रोप ब्रिज से है रोप ब्रिज कुछ इस तरीके का होता है ये रोप से बना हुआ ब्रिज होता है और नीचे का व्यू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है पहाड़ी पे से ये बनाया हुआ था दो पहाड़ियों को मिलाने के लिए कि आपका एक वे बन जाता है तो जो कि 64 एकर आइलैंड जिसका नाम है निसर गंधमा इससे आप क्रॉस करके जाएंगे तो आप निसार गंधमा में पहुंच जाएंगे रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्ग्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिबित सेटलमेंट एट नियर बाय बाले कुपे इज अ बोनस और जब आप ये क्रॉस करके जाएंगे तो वहां पे आगे जाके आपको बुद्धिस्ट मंक्स जो बुद्ध लोगों की जो बुद्ध हमारा समाज होता है उनके आपको मंक्स मतलब होते हैं साधु तो बुद्ध समाज के जो साधु है और तिब्बत का सबसे बड़ा मतलब कि जो हम आश्रम कह सकते हैं हम वहां पे उन लोगों का रहना कह सकते हैं वो आपको वहीं पे पास में देखने को मिल जाएगा जिस जगह का नाम है बायला कुपे द मंक्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कोक और आगे जाके जब आप इन साधुओं से मिलते हैं तो वो लोग एक रेड कलर का ऐसा ड्रेस पहने रहते हैं और उनके ऊपर एक येलो कलर का रोब होता है जो कि आपके लिए एक टोटल सरप्राइज होता है वो लोग जो भारत का दिल और रूह ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं एक्सप्लोर करते हैं इंडिया को सो so, कुर्ग में आपको इतनी सारी डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं कि जो लोग हार्ट एंड सोल इंडिया का सर्च कर रहे हैं बाय एक्सप्लोरिंग इंडिया तो दे शुड बी 
इन कुर्क दे शुड विजिट कुर्क फॉर श्योर बिकॉज यहाँ पे हर एक वो चीज पाई जाती है अलग अलग समाज की झलक पाई जाती है अलग अलग वाइल्ड क्रिएचर्स हम देख सकते हैं ब्यूटी देख सकते हैं ऑफ नेचर सो दिस इज द चैप्टर बाय लोकेश अब्रोल शोइंग द ब्यूटी ऑफ कुर्क कि आप वहां जाओ आप वहां को कॉलोनियल बंगलोज देखो वहां के वाइल्ड क्रिएचर्स देखो बुद्धिज्म देखो वहां पे जो लोग हैं उनके वैल की डिफरेंट टेल्स सुनो और बहुत ही सारी अमेजिंग चीजें जो है वो आप वहां पे जाके कर सकते हैं तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ सच थिंग्स विच यू कैन विजिट इन कुर्ग एंड इट इज रिटन बाय लोकेश अब्रॉल थैंक यू सो मच